Słowo głuchy to nie niepełnosprawny. Jaki niepełnosprawny? To, że nie słyszy mowy? Słowo niepełnosprawne jest niewłaściwe. Nie czuje się dobrze tak nazwana. Tak samo jak y, głuchoniemy. Jestem niema? Mam ręce. Potrafię mówić. Słowo głuchoniemy jest obraźliwe. Słowo głuchy przez małe g uwłaczające. Grzeczność nakazuje, że powinno być z wielkiej litery. Jestem głucha. To nie znaczy, że jestem matołem z wadą słuchu. Głucha to znaczy osobowość, charakter, ale przez duże G. Proszę o tym nie zapominać. To jest bardzo ważna rzecz, żeby pamiętać. Chciałem tutaj, chciałem pokazać, yy, jak Puszki potrafił yy, grać w aktora. Chciałam być trenerem pływania dla głuchych dzieci. To takie marzenie. Razem z dziećmi chodzimy na pływalnie. Oni mają też basen w szkole. Po tacie to mam. On mi przekazał tę pasję do malowania. Zostało to we mnie. I rozwijam to. Od dziecka takim moim celem, który osiągnęłam, było studiowanie. Udało się i cieszę się z tego. Obraz to jest mój przyjaciel. Taka nasza rozmowa daje mi to spokój. Radość, że mogę tworzyć świat. To miłe. W pracy nawet jak mi dokuczają, to nic. I tak mam dobry humor. Jestem wesoły i chcę dawać radość. Pytam się, dlaczego jesteś taki smutny? Nie smuć się, uśmiechnij się. Wtedy słyszący myślą sobie, okej, okay, nie będę mu dokuczać, on jest fajny, myślą sobie. Zaczynamy sobie pomagać, zarażam ich radością. Bo jeżeli będę się krzywił, to nie będzie się im to podobało. Pomyślą sobie, że jestem niefajny. A to nieprawda, chcę dawać radość, uśmiech. Gdzie ja jestem najbardziej spięta? Gdzie tam mam najbardziej napięte mięśnie? 
Przy łopatkach. Przy łopatkach, tak? tak. Najbardziej ma pani na pierwszym. I od czego to może być? Od złej postawy? Tak, może być zła podstawa. Może pan przy biurze pracuje? Trochę tak, tak. Na siedzącą pan... mam pracę. Wyprostowa. To znaczy, to pani karpi, to nie jest przypuszczona. Ja bym chciała, żeby ona pracowała w tym swoim zawodzie masażysta. No ona to lubi, lubi. Ona to lubi, tak? Ona lubi, ona jest zaangażowana całą sobą. I widzę, że jak ona przychodzi, ja mówi, dziecko zmęczone coś. Mama mówi, ale to fajnie. Fajnie, bo dzisiaj na przykład była pani, y, która y, potrzebowała takiej pomocy, ja się na tym nie znam. I ona mogła ten masaż przez, przeznaczyć, y, żeby jej pomóc, tak? I przychodzi pacjentka i mówi, Pani Kasiu, bardzo dziękuję, bo mnie naprawdę przestało boleć, tak? No więc ona jest stała szczęśliwa, że mogła tej osobie pomóc, tak? No myślę, że to są ludzie bardzo wrażliwi. Cieszą się z tego, że coś osiągnęli, tak? W czasie studiów zapisałem się na dwa dodatkowe lektoraty, na język włoski, na język migowy, na wszelki wypadek, myśląc sobie, że może kiedyś mi się to przyda. Kiedy zostałem skierowany do Łodzi, do parafii Piotra i Pawła, jako wikariusz, dowiedziałem się, że będę uczył religii w szkole dla niesłyszących. To było dosyć trudne, nie ma żadnej książki do naturalnego języka migowego. Trzeba było przez rozmowy, poprzez wchodzenie w środowisko, poznawać system językowa, języka, trzeba było po prostu uczyć się od głuchych ich mowy. Aktor. Włoszkim mogą grać? Mogą. Grać jako nie. Włoski ma inny świat, ma inną kulturę, ma swój język. Nie wyobrażam sobie, żeby mieć w przyszłości jakąś zwykłą pracę, pozbawioną pasji, żeby być nikim, jakby mnie nie było. Chcę dać światu słyszących i głuchych coś od siebie. Chcę pokazać, że coś umiem, potrafię. Trzeba walczyć o to, żeby się udało. Jeżeli chodzi o pracę, niesłyszących jest trudno. Chociaż mamy niesłyszących, którzy kończą studia, mamy niesłyszących nauczycieli pracujących w szkole, ale większość głuchoniemych wykonuje funkcje zupełnie podrzędne. Jako sprzątający w supermarketach, jako obsługujący parkingi. Pewnie, że nie wszyscy skończą studia, nie wszyscy będą wykonywać funkcje biurowe, nie wszyscy usiądą przy komputerze. Ale wydaje mi się, że niesłyszący może być i dobrym informatykiem, i w ogóle dobrym kucharzem czy pracownikiem na różnych etatach. Składam CV. Pracodawca ogląda, widzi różne doświadczenie zawodowe i nic. Każe czekać dwa, trzy miesiące i nic. Odkłada na stertę. Jestem głuchy, nie dostałem jeszcze żadnej pracy od razu. Trochę więcej y, ludzi powinni zwracać uwagę na właśnie osoby niesłyszące, żeby otwierać im bardziej furtkę, tak?
No bo to jest właśnie ważne, bo, bo te dzieciaki mają bardzo pozamykane furtki, bardzo. My jesteśmy zdrowi, sprawni, a sam brak słuchu nie przeszkadza. Możemy robić wszystko, co nam się podoba. A związek zawsze będzie nam w tym pomagał. Jeżeli będzie jakiś problem, to związek zawsze przyprowadzi tłumacza języka migowego do różnych urzędów. A jak tu pani trafiła? Trafiłam pięć i cztery kroki. To na staż jakiś na początek, tak? Na praktyki? Tak. W programie cztery kroki dostałam informację na temat e, studium e, aktorstwa. Przyjąłem tego propozycję i skończyłem e, studium. Projekt cztery kroki dał mi dużo możliwości. Podpowiedział mi co można. I to jeszcze dodatkowo wzmocniło moje poczucie własnej wartości. Dzięki temu, że wiem, co można, nawiązałam mnóstwo kontaktów ze słyszącymi. Dostałam rozwiązania, odpowiedzi. Dzięki szkoleniu zebrałam duże doświadczenie. To jest duży plus. Dzięki projektowi poszerzyłam swoje horyzonty. Moje marzenia na przyszłość są teraz bardziej fajne. Pokutuje takie przekonanie, że słyszący wiedzą, czego niesłyszącym do szczęścia brakuje. Trzeba byłoby zapytać się, czy niesłyszący chcą żyć pośród słyszących, nie tworząc odrębnego świata, który czasem nazywa się światem ciszy. Trochę niezbyt dokładnie. Niesłyszący chcą być w swoim świecie. Chcą, tak samo jak w Białorusini czy Litwini, tworzyć odrębną społeczność. Mówią, że mają swoją kulturę, mają swoją tożsamość, mają swój język i my musimy to uszanować. Ktoś mi powiedział, że jest głuchy świat. Tak? Jest? Tak. Więc poszłam tam. Widziałam głuchych, którzy ruszali rękoma, machali. Myślałam, że to jest zwykłe machanie. A to był język migowy. Otworzyłam oczy. Okazało się, że to jest język migowy. Co to jest? Wizualno-przestrzenny język. Początkowo czułam zagubienie. Nie rozumiałam go, nie znałam, ale byłam ciekawa. Chłonęłam go. Był dla mnie czymś przyjemnym. Wtedy weszłam w ten świat. Świat głuchych. Początek był ciężki, bo nie znałam życia, środowiska, ale zrozumiałam, że to jest typowe dla tego świata. Świat głuchych jest inny od świata słyszących. To jest ciekawy świat. To są dwa różne światy. To jest mój głuchy świat. Wybrałam go. Mimika, język migowy, emocje, trochę jak aktorstwo. To jest dzielny świat, ciekawy. Jak tylko go dostrzegłam, od razu przylgnęłam do niego. To jest mój świat. Nie czuję się zagubiona. Wyjechaliśmy na kolonie nad morzem, to yy, Martin trochę mnie potrywał, ale ja nie, nie, nie brałam tego na poważnie. Ja chciałam u koleżanki, to koleżanka ja bardzo że się zakochała, a ja nie mówiłam, nie wierzyłam. Ale koleżanka mi mówi, że tak, i tak, bo ja już zapinowałam SMS, albo w nocy kręciłam, nie spokojnie spałam i się stało. Gdybym miała to brak męża, gdybym założyła rodzinę, gdybym w rodzinie była przeżywa, to jest dla mnie najważniejsza. 
Ta rodzina jest super. Ciepło. Wszyscy razem, pogaduszki, rozmowy. No tak, jak się wyprowadzam, ale biorę budek do domu. No, ale no tak. takie mrozy pani Ja byłam całe lato u siebie. Tam. Ważne jest, żeby urodzić zdrowe dziecko. Nieważne, czy słyszące, czy głuche. Ważne jest, żeby było zdrowe. To nawet budziło troszkę kontrowersji. Jak pytały osoby słyszące moją synową, to Agatko, chciałabyś urodzić słyszące dziecko? Agata mówiła, nie, może być głuche. I wtedy one były zdziwione. No jak można chcieć głuchoty dla swojego dziecka? A ona tłumaczyła, że przynajmniej by były takie jak ja. Teraz jak się rodzi dziecko i jest głuche, to je szybko implantują. Ale rodzice są głusi. Jak to? Oni zmuszają ich do tego. Trzeba, trzeba. Nie poważnie. Oni nie chcą płacić ministerstwo, inne instytucje publiczne. Zmuszają do tego. Dlaczego chcą im dać słuch? Jeśli to jest dziecko głuchych rodziców, to zostawcie ich. Ja w przyszłości chciałbym, aby środowisko głuchych rozrastało się. My głusi musimy się trzymać razem. A później okaże się, że nie będzie żadnego głuchego. Będą sami słyszący. Jeśli doczekam takiego czasu, to będzie mi przykro. Martwię się ty. Ja jestem przeciwnikiem implantowania. Przez wiele lat głusi byli operowani. Szczepiano im implanty ślimakowe. Nie potrafili się zrehabilitować. Rezygnowali z implantów, bo to im nic nie dawało. Są takie sytuacje. Rodzice słyszący, jak im się rodzi dziecko głuche, są przerażeni. Głuchota to jest choroba. Jak mamy sobie z tym poradzić? Jak mamy żyć? Pozbyć się dziecka? Jak sobie z tym poradzić? Przecierpieć? Idą do lekarza, a lekarz proponuje implant. A co to jest implant? To jest sukces, da słuch, będzie się rozwijało jak słyszące. Rodzic w to wierzy? Naprawdę pomaga? Są szczęśliwi. Implantują dziecko, które staje się takim robocikiem. Robocik dorasta, ale czy w życiu sobie poradzi, to nie wiadomo. Nie wszystkim się udaje, to zależy. Ja czuję, że to jest dyskryminacja, to jest brak poszanowania dla świata głuchych. Gdzie są głusi, którzy się tacy rodzą? Pan Bóg specjalnie powołał na świat głuchego, aby żył, radził sobie. To jest jakiś rodzaj sztuki. Trzeba wiedzieć, jak sobie z tym radzić. Trzeba to poznać, nie bać się, odważnie. Głuchota to nie jest jakaś choroba, nie. Niesłyszący z pewnością nie chcą, żeby im współczuć, bo w każde współczucie stawia Człowieka, któremu współczuję trochę niżej ode mnie. Ja współczuję Tobie, ponieważ nie jestem w takiej sytuacji jak Ty. Jestem w lepszej sytuacji, a przez to może w ogóle jestem lepszy. Moim marzeniem jest, aby głusi mieli siłę. By mieli większe poczucie własnej wartości, żeby się nie poddawali, żeby napędzali się nawzajem, dorównywali słyszącym. Trzymam kciuki za nich. Aby pracowali na to, by ich perspektywa była przestrzenna. Słyszący idą do góry, pną się. Ja sądzę, że powinniśmy im dorównać. Zakasać rękawy, brać z nich przykład i pracować. Tak trzeba. Bez tego nie można. Rozumiem, jeżeli ktoś jest chory, ma problemy, trudno. Ale jeżeli my mamy chęć, to możemy dorównać w pracy słyszącym. To jest możliwe. Trzeba być odważnym. Nie? Żeby osoby niesłyszące osiągnęły swój cel, żeby niczego się nie bali. Niech osiągną do końca swój cel, niech walczą. Niech się nie boją, niech się nie boją, tak? tak? Niech się nie boją, bo nie są to inni ludzie, tylko tacy sami, tak? No właśnie.
Gusi żyją w swoim świecie, ale chcą mieć kontakt z osobami słyszącymi. Chcą znać ich kulturę, wiedzieć, co ciekawego w życiu. Po prostu jak żyją. Jeśli sami głusi będą żyli we własnym, zamkniętym świecie, to nic nie wyjdzie z tego. Będą mało wiedzieli o świecie. Muszą mieć kontakt z osobami słyszącymi. Jeżeli słyszący nauczą się mówić dzień dobry, do widzenia, jak się czujesz, to jest dla głuchych bardzo ważne, pocieszające. Jeżeli wprowadza się głuchoniemy małżeństwo do domu, gdzie są wszyscy słyszący, to pięknie by było, gdyby słyszący nauczyli się choćby zwykłego pozdrowienia. Jestem sąsiadką Agaty, mieszkam idealnie pod, pod, pod jej mieszkaniem. Pierwsze nasze spotkanie było, jak nasze dzieci miały po młodsze, jeden rok i tak naprawdę jak Agata się tutaj wprowadziła. Tylko wtedy nie miałyśmy ze sobą w ogóle kontaktu, no, tylko mijałyśmy się na klatce, mówiąc sobie cześć, kłaniając się tylko sobie. Natomiast później... Z czasem, jak nasze dzieci zaczęły rosnąć, zaczęłyśmy się spotykać na podwórku. Wydała mi się bardzo sympatyczną osobą, dlatego chciałam jakoś nawiązać kontakt i zresztą ona też chciała nawiązać kontakt ze mną. Zapraszamy się na kawę, dzieci się bawią. Rozmawiamy. Normalnie. Pisałyśmy, ale powiedziałam nie, naucz się języka migowego. Spróbowała i się przyzwyczaiła i tak teraz już jest. Wasze osoby niesłyszące uważam, znając teraz, poznając Agatę, poznając jej koleżanki i kolegów, że są bardzo otwartymi osobami na ludzi właśnie słyszących i niesłyszących. Więc myślę, że jeżeli ja jako osoba pełnosprawna, słysząca, jeżeli tylko mam choć odrobinę ochoty poznać ich język migowy, ich życie, to nie jest to trudne, żeby, żeby się z nimi kom, kom, komunikować, zaprzyjaźnić. Pomagamy sobie, jak dzieci są chore. Idziemy na, do sklepu. Słyszący i głusi będą żyć razem. Jak może być inaczej? Wszyscy jesteśmy ludźmi, takimi samymi. Musimy być wspólnie odważni w komunikowaniu się. To jest ważne w życiu. Po 20 latach, wychodząc do ołtarza na mszy dla niesłyszących, czuję się jednym spośród nich. Nie czuję się w niczym ani lepszy, ani gorszy. Cieszę się, kiedy moi głusi, bracia i siostry mówią o mnie nasz głuchy ksiądz. To znaczy, że mnie akceptują. To znaczy, że w jakiś sposób mnie lubią. Że widzą to, że mogę przyjść im z pomocą. Ja uważam, że to jest fajne być głuchym. Dla mnie to jest fajne. I to wszystko.